样子，干妈好像不太喜欢甜心啊。是啊，可是我觉得不管怎么说，甜心都是哥带回来的客人，我妈那样做也太明显了。我真担心，妈会让哥下不了台。是啊，我觉得我应该跟我妈去聊一下，不要让她让我哥太难做了。我先走了啊。今天是你的生日，别跟孩子怄气了。那是我愿意的吗？还以为以翔找的是谁家的千金小姐，没想到搞了半天找了一个没有家的孤儿，既没有家世背景，又没有学历，还比他大。你说这传出去不让人家笑话吗？哎，妈，您这说的是什么话呢？就算甜心她没有家世、没有背景、没有学历，但是她很懂事啊。他也很认真努力的在为自己的未来打拼，在我眼里啊，他比任何千金小姐都还要可贵。哎呦，以翔啊，趁你现在和他交往还没多久，长痛不如短痛，赶紧的跟他分手算了。我真的不敢相信我刚才听到的话呀，你们居然会说出思想这么封建的话来。以翔人呢？这里很无聊吧？我只是不太习惯参加这种活动。那既然这样，我们先走吧。可以吗？我说可以就可以啊。走吧。好了，妈妈，别生气了。找到了吗？没有，我我就放在这儿了，怎么会没了呢？哎呀，天哪，怎么办？你这孩子，你看你这记性，那可是一克拉的钻戒。你十八岁生日我送给你的礼物，你怎么能随手乱放呢？我洗手的时候摘了下来，就放在这洗手台上吗？怎么会不见了呢？哎呦，哎，对了，方彤，你当时也在这儿，你有没有看见啊？就放在这儿了。你刚刚出去之后，我补了妆也出去了，根本就没有注意。放家里的东西怎么会丢呢？再好好找找，找找找找。善言，没事，我帮你找。哎呀，不会是他拿走了吧？谁呀、啊？就是以翔刚带回来的那个女的。我刚刚出去的时候，她正好进来，说是要洗个手。那还用说吗？肯定是他拿了，妈。可是我看他的样子挺单纯的，不像是会偷东西的人啊。哦，对了，他急着跟你想走了。哎呀，不行不行，我得去拦着他。走，妈。你想。好了，别说了。我周以翔绝对不会让我的女朋友一个人默默的离开的，好吗？等我妈气消了之后呢，我再好好的跟她说啊。站住！妈，你不许走。妈
，有什么话好好说，别动气啊。我在处理事情，你别打岔。妈，什么事？你交的好朋友，你让他钻戒丢了，我怀疑是被他偷了。我没有。伯母，是什么地方误会了？我根本就没有看到什么钻戒、啊。对啊，妈，甜心怎么可能是小偷嘛？你这么说也太离谱了吧。哼。我们家办过各种宴会，从来没有掉过东西。怎么你今天带来了一位一位稀客就出状况了呢？不是他还是谁啊？甜心，你怎么不说话了？要不你骂我几句好不好？别把气憋在心里，会憋坏的。我先下车了。天心，我为我妈的无礼，我给你道歉，行不行？对不起，对不起，原谅我好不好？别不理我。李香，我在想，或许你妈说的没错，我们的身份地位真是差太多了，我高攀不上你，我们是不是？别说这个了，在爱情面前人人平等，我们之间没有什么高攀不高攀的问题。我本来是怎么想的，现在就是怎么想的，我都还是你原本喜欢的，认识的周以翔啊。我跟你说过，之前我和我前男友之所以会分手，就是因为他父母看不上我的家世，所以才反对我们在一起。当初他也是不肯跟我分手，但是后来……别拿我跟你的前男友比较，我跟他不一样的。我一旦喜欢一个人，我会用我所有的力量来爱他，保护他。我知道你不是他，我也相信。你对我是认真的，你会保护我。可是我绝对不会让你为了我和你的家人吵起来。我们是不同世纪的人，你明白吗我只知道，我喜欢你，你也喜欢我，我们的心是在一起的就足够了。一想，我知道自己没有选择父母的权利，但我总有选择另一半的自由吧。甜心，对我公平一些，相信我好吗？我会想办法解决，我会处理好的。是要回到寂寞。曾精彩的交错。谢谢你送我回来。回去的路上开车小心一点。贴心。贴心什么都别说了，让我冷静一下。今天的事情，不要让我姐和姐夫知道。知道了，不会说的。嗯。曾精彩的交错，最深刻的感动，只剩下